Tensa votación se vivió en el Congreso por bicameralidad y dejó un sabor amargo, ya que el Congreso aprobó retorno a la bicameralidad, pero no superó los 87 votos que necesitaba para evadir al referéndum. Congreso aprobó ley para que Dina Boluarte pueda despachar de forma remota desde el extranjero. María del Carmen Alba Prieto intentó presionar a la congresista Francis Paredes para que vote a favor de la bicameralidad. Ministro del Interior Vicente Romero tildó de trapos negros a banderas peruanas de luto y sadas en puno. Ex esposo de Sada Goray fue topo de marca Groups en Fondo Mi Vivienda según la República. Reino Unido expresa apoyo a Perú para su proceso de adhesión a la OCDE. Durante su visita de trabajo de la sede del Distrito Fiscal de Junín, la fiscal de la Nación Patricia Benavides exhortó a los fiscales de Huancayo a realizar sus investigaciones con objetividad, celeridad y sin ningún tipo de sesgo, ya que la finalidad es llegar a la verdad de los hechos. Solo el 5% de la población confía en Dina Boluarte en su capacidad para poder gobernar, según informó Datum. Oscar Vera, ministro de Energía y Minas, respondió en pliego interpelatorio y negó haber omitido información. Ley Mordaza volvió a cuarto intermedio otra vez. Esta es una edición especial de JF Digital, informó José Fernández para más noticias de política y actualidad peruana.